Ovako ćemo nazvati biće nastanjeno u kući koje se smatra pokroviteljem domaćinstva. Istovetna verovanja zatičemo kod svih slovenskih naroza. Dok su u različitim oblastima, susrećemo sa brojnim imenima koje su najčešće opisna i govore o prebivalištu, ulozi ili određene odlici ovog bića. Usled velikog broja imena, odabrali smo naziv koji se javlju u dve različite grane slovenskih jezika. Najstarije zabeleške koje govore o ovakvom tipu kućnog duha ili domaćeg božanstva poticaći sredjovekovnih hronika koji izveštavaju o životu Slovena. Ipak, znatno bogatiji izvor putem koga saznemo bitne pojedinosti predstavljat će beleške savremenih etnoloških ekspedicija. Poređenjem davnih i sadašnjih svedočanstva uviđa se jedno neprekinuto verovanje u korenjenu u slovenskim narodima. Opšte slovensko shvatanje će kućnog zaštitnika predstaviti u obliču zmije. Ova uloga bit će najčešće pripisana smuku ili belauški, te prisustvo ovih gmizavaca u okolini kuće je veoma vrednovano. Uporište takvom shvatanju možemo naći u njihovom lovu na miševe i druge štetočine. Stoga i svako povređivanje ovako shvaćene životinje strogo zabranjivano, dok bi usmrćivanje zmije značilo neminovnu smrt nekog od ukućana, neretko glave porodice. Međutim, zabeležena verovanja nam prevashodno govore o posebnoj, beloj zmiji, katka dopisivanoj sa krunom na glavi. Ona je vidljiva jedino najmlađoj deci, dok je njeno pojavljivanje na očigled drugih ukućana nagoveštavalo smrt u porodici. Kazuje se da svaka kuća ima svog gazdika, a u slučaju preseljenja u novi dom, ljudi bi posebnim zagovorima pozivali svog kućnog duha da pođe zajedno sa njim. Kao mesta koje ovo nastanjuje, najčešće se navode ognjište, temelj kuće ili prag ulaznih vrata. Ova mesta su dobro poznata kao stecišta predaka. Stoga ne čudi što se porekla ovog bića često vezuju s prvog predka koji u datoj kući preminuo. Na isto ukazuju i nazivi stari dedo, odnosno djed. Osnovna uloga ovog bića jeste staranje o kući i ukućanima sa kojima deli životni prostor. Njegovo gazdovanje domaćinstvom odpočinje sa dolaskom noći dok drugi spavaju. On tada čuva porodicu i kuću, održava vatru na ognjištu, a samo njegovo prisustvo dovodi do uvećanja blaga, odnosno stoke, žita ili novca. Ne treba mešati ulogu ovakvog bića sa različitim uslužnim duhovima poznatim slovenskoj tradiciji, koje određeni ljudi nastoje pribaviti kako bi se obogatili. Želići da ugode gazdiku, kako bi im on i dalje pomagao, ljudi ga svakodnevno daruju, ostavljajući mu hranu, pre svega hleb ili čašu mlijeka. Ukoliko bi ukućani zanemarili svoje dužnosti, razgnevili bi ovog kućnog duha. On je tada činio štetu domaćinstvu, odlazi u štalu i sisao mleko kravama ili plašao ljude proizvodeći buku. Gotovo sve odlike vezane uz kućnu zmiju među istočnoslovenskim narodima razvile su se u zasebni antropomorfni oblik kod bića poznatog kao domovoj. Sada predstavljenu obliku omalenog blakavog dedice, obučenog u belu, odnosno crvenu košulju, ovaj duh će vršiti iste uloge kao i zmija. Iz toga možemo zaključiti da je životinski oblik izvorniji pojavni vid ovog bića. U domovoju se dodatno naglašava povezanost između kućnog duha i ukućana, naručito domaćina. On bi tako sa gazdom doma delio određene fizičke karakteristike poput boje kose. Ukoliko žena vodi domaćinstvo, kućom bi gazdovala domovoja. Uočena je tako istovremena sprega između gazdika i domaćina sa jedne, odnosno predaka sa druge strane. Međutim, jasno je da se te dve pozicije ovdje spajaju u jedno biće koje je istovremeni zastupnik predaka i nosilac kućnog kulta. On je arhetip domaćina koji se poštuje i čije se učenje sledi, a čašćavanje gazdika istovremeno je darovanje predaka. Upoznali smo se dakle sa bićem koji nastanjuje kuću, brine se o njoj i čuva svoje ukućane. On je pradavni predak i istinski domaćin koji nagrađuje one koji ispunjavaju svoje obaveze i kažnjava za nemaritelje istih. To je kućni duh slovenskih naroda. Gazdik. Gazdik.